Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes mi última lectura, Los tres violines de Rubén Preuk, de Sven Lieber. Es un libro del 2014, de 281 páginas. Es la segunda novela de la autora, una autora alemana. La novela nos cuenta la historia, la vida de Rubén Preuk, un joven que tiene un talento especial, un don para la música, más específicamente para tocar el violín, y que vive en un pueblo que no, vi, que no da todas las oportunidades, no brinda todas las oportunidades que, que él quisiera. Es un pueblo ubicado al norte de Alemania, cercano a Hamburgo. El protagonista, desde muy joven, se siente atraído por la música y hasta percibe ritmos, sonidos en la naturaleza. Es un joven taciturno, soñador, ensimismado, bueno, propio de los, de los genios artistas, ¿no? Y que es conocido en el pueblo como el hijo menor de Preu que el carretero. Pero algo muy interesante es que percibe los colores de los sonidos. Y así es como, luego de una lección que le da uno de sus profesores, él le dice, a veces, de repente, oigo sin los oídos. Rubén proviene de una familia humilde, inicialmente compuesta por su madre, una mujer supersticiosa que cree que su bastón le habla y le predice el futuro, por su padre Nils, que es de oficio carretero, por su hermano John y por Gesche, que es una muchacha con la que se crió y que termina casándose con su hermano. Es una novela, puede decirse, de personajes que están muy bien desarrollados, los personajes van creciendo, evolucionando o involucionando, pero no solo nos vamos a encontrar con la vida de estos personajes, sino también con la fotografía de una época, de una sociedad marcada por el conflicto bélico. Todo hecho trizas, reducido a cenizas, la memoria consumida, como si un demonio hubiese cortado la conexión. Pero han sido los hombres. Ellos mismos han alimentado la fiera que extingue el eco de los siglos, el testamento de los ancianos, la pira donde arden los hijos de Abraham, los hijos de tantos patriarcas, aquellos que cantaban. Ya solo queda el silencio. Este libro nos muestra casi un siglo de la sociedad alemana, el siglo XX, a través de los ojos de su protagonista, que tiene una sensibilidad muy especial, es un joven apesumbrado, como ya les comenté, y que va a estar viviendo una lucha constante entre la música y el amor, con el fondo de la tragedia tan terrible que tuvo que vivir la humanidad, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y algo que me parece genial como está plasmado es el paralelismo que se da entre la carrera de este joven músico y de la sociedad toda. Se puede ver en ambos casos las ansias de triunfar, la desesperación, el fracaso, la frustración, la soledad, la vergüenza. Y los cuestionamientos de Preuk son los, cuestion los cuestionamientos de la sociedad toda. Este joven no va a encontrarse en ninguno de los dos mundos a los que pertenece, ni al mundo de campo, en donde sus amigos y conocidos lo van a mirar con cierto recelo o envidia, por ser un músico prodigio, por tener talento, ni, en la, ni como artista en la alta sociedad se va a sentir cómodo, donde se va a mostrar tímido, introspectivo, y no va a lograr forjar la imagen que se requiere en los grandes genios para triunfar. Por lo que en ambos mundos va a estar fuera de lugar, y este talento va a ser entonces no solo su salvación, sino también su perdición. Pasa horas tumbado en la cama junto al violín. Acaricia el barniz del instrumento, se acerca el dorso al oído y escucha el intestino de la madera. Eres tan liviano, piensa cuando lo levanta, tan inocente y sin embargo me tiranizas. Puedes matarme, lo sabes, pero te falta corazón. Robas el mío, me robas la vida, los dos estaremos muy solos. La novela está dividida en seis capítulos, cada uno de ellos corresponde a un periodo de tiempo determinado o sea, va en orden cronológico, pero en total abarca desde 1911 a 1975. Como para hacer algunos comentarios de la lectura, al principio me costó conectar con, con el estilo de la escritura, es una narrativa densa, lo cual no es negativo para nada, sino que hay que leer con mucha atención, hay que leer pausadamente para no perder el hilo. Pero una vez que conecté, que me llevó unas páginas, Pude leer sin inconvenientes de tirón toda la historia. 
algunos hechos suceden rápido, incluso de un párrafo a otro. Entonces, como la novela está escrita en forma cronológica y cuenta la vida del personaje principal, pero también de su familia, de, del pueblo en sí, hay que seguirla detenidamente para no, para no perderse. No obstante, la narrativa es muy profunda y muy hermosa. Y si bien el contexto lo conocemos, porque son las guerras mundiales, no cae en lo predecible. La historia va transcurriendo y uno va poniendo las, las expectativas en el personaje principal, pero hay varios giros que hacen que la historia tome otros rumbos. Y me gustó muchísimo la construcción de los personajes que hace la autora. Son personajes muy complejos, oscuros, que mutan a lo largo de la historia y que la idea que te quedas en un inicio, cuando son jóvenes, es muy diferente a la que te queda cuando llegan a ser adultos. Y es lo normal en, en el ser humano, pero muchas veces en las novelas se ven personajes idealizados que se mantienen estáticos durante toda la obra. Así que este es un punto a destacar, que no sigue el camino feliz que a muchos de los lectores les gustaría. Es un libro para disfrutar con tranquilidad de la narración, que es bellísima, y dejarse llevar por lo que le sucede en la vida a los personajes durante tantos años. Se describe en forma magistral los estragos que causa la guerra a las personas y cómo las transforma inevitablemente. Asimismo, en el texto puede verse un cuestionamiento a la cultura del éxito que debemos alcanzar para lograr una vida plena y feliz y que con esta aspiración podemos perdernos del recorrido, de disfrutar el camino y hasta perdernos a nosotros mismos. Y eso hace que quienes no logren alcanzar esa cima se sientan profundamente frustrados. El nombre del libro se debe a los tres violines que recibe el joven Preuk por tres personas especiales que confiaron en su talento. El primero es el violín de Joseph, un músico ambulante, que ni bien lo escuchó, ni bien lo vio en realidad, supo que tenía una sensibilidad especial. El segundo violín es regalo de Goldbaum, un profesor a quien le tuvo mucho cariño. Y el tercer, eh, el tercer violín fue regalo de Linde, un millonario apasionado por las artes y por la pintura, que lo apadrinó de alguna manera. Pero también el nombre es por el significado que adquieren estos violines al final del libro, un final que me pareció impactante, pero que está perfectamente ejecutado. De esos finales para recordar. En definitiva, es una novela terrible, cruda, que no la recomiendo para quienes simplemente se quieren entretener con la lectura, porque puede resultar densa, y no solo por la narrativa, ya que no busca la velocidad atrapante de, otra, de otro tipo de novelas, sino también por la dureza de la trama. Es una novela muy profunda, ideal para disfrutar de buena literatura, y sobre todo si te gustan las novelas históricas. Es una historia agridulce que sin dudas recomiendo leer, pero creo que debe leerse en el momento, en un momento adecuado, porque te deja en un estado que es melancólico, triste, desesperanzador. Entonces, no es para cualquier momento. Esto es todo por hoy, es momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de la reseña y que les haya gustado el video. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.